హలో గైస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ తేజ సో రీసెంట్గా బేబీ మూవీ ఎంత బ్లాక్ బాస్టర్ అయిందో మనందరికీ తెలుసు సో మూవీలో కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఖచ్చితంగా అందరికీ గుర్తుండిపోతాయి ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్స్ అంత బాగా ఎలివేట్ అయినాయి సో సో మనందరం అంటే ఒక క్యారెక్టర్ గురించి బాగా డిస్కస్ చేసాం వైష్ణవి క్యారెక్టర్ కన్నా సీత అని ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది ఎక్కువ మాట్లాడుకున్నాం అరే ఎవరితో రా మూవీ అని అంటే ఆ విధంగా మాట్లాడుకున్నాం బట్ తను అట్లా కాదు సో ప్రస్తుతం మనతో పాటు సీత గారు ఉన్నారు సరదాగా సీత గారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకేనా ఏమో మేడం మళ్ళీ నాకేమన్నా పెడతారేమో పై వేసి ఏం లేదు నార్మల్ గానే మాట్లాడతాను యాక్చువల్ గా మీ క్యారెక్టర్ చాలా మంచి నేను తీసుకొచ్చిందని చెప్పాలి మీకు ఎలా ఉంది అసలు ఆ ఫీలింగ్ మంచి నేను తెచ్చిందంటారా తిట్టి తిట్టే నేను తెచ్చింది అంటారా పర్లేదు అంటే అంత బాగా జరిగింది ఆల్ వెంట్ వెల్ అంటే ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ ద అవుట్కమ్ చాలా చాలా రీచ్ వచ్చింది చాలా అంటే ఆల్రెడీ చాలా మంది గుర్తించడం మూవీలో ఎస్పెషల్లీ సార్ అంటే ఇంతకు ముందు ఏమైనా మూవీ చేసారా దిస్ ఇస్ మై థర్డ్ ఫిల్మ్ అంటే రిలీజ్ అయింది థర్డ్ ఫిల్మ్ ఇది ఓకే సో ఫస్ట్ పెళ్లి కూతురు పాటి వాళ్ళిద్దరి మధ్య దిస్ ఇస్ నార్మల్ క్యారెక్టర్స్ అందులో ఫ్యామిలీ గర్ల్ ఒకటి ఇంకొక ఫిల్మ్ లో ఏమో ఫ్రెండ్ హీరో ఫ్రెండ్ అండ్ అది కూడా చాలా నార్మల్ మూవీలో మొత్తం మీ ప్రొడక్షన్ ఎస్కేఎన్ గారి గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు తెలియదుగా బట్ ఆయన ఇంద మైక్ ఇసిరి అత్తుండు అక్కడ మైక్ ఇసిరిలో మేము వెనకే ఉన్నాం అలా అలా కనిపించింది అంతే అండ్ ఎడిటింగ్ లో ఎన్న చేశారు అలా చేశారు కానీ ఆయన ఇలా అన్నాడు మైక్ ఎనక్ అంతే మేము వెనకే ఉన్నాం కదా ఆ రోజు అయితే మైక్ ఏం ఇసిరిలే అలా వచ్చింది ఫన్నీ గా మేము కూడా ఎంజాయ్ చేసాం మాకు లిటరల్ గా సక్సెస్ మీట్ లో మైక్ ఇసిరే చూపించారు అనమాట అంటే తర్వాత విజువల్ చూసారా మీరు నిజంగా మేము కూడా మైక్ ఇసిరేసారా అనుకున్నాం సో హ్యాపీ కానీ ఒక క్యారెక్టర్ అంటే ఫస్ట్ మీకు చెప్పారా మీరు ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్ చేయాలి డ్రింక్ చేయాలి సిగరెట్ తాగాలి ఇవన్నీ ఉంటాయని అండ్ నాకు ఇట్లా నెగిటివ్ ఫేమ్ వస్తుంది నెగిటివ్ కామెంట్స్ వస్తాయని నాకు ముందే చెప్పారు సార్ గారు అంటే ఆయన ఈ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ సో ఆయన ముందే గెస్ట్ చేశారు ఎవరికి ఎలా వస్తుంది అని సో నాకు ముందే చెప్పారు అనమాట మీకు ఇలా నెగిటివ్ ఫేమ్ నెగిటివ్ కామెంట్స్ వస్తాయి నెగిటివ్ ఫేమ్ కాదు నెగిటివ్ కామెంట్స్ వస్తాయి కొన్ని డేస్ ఉంటుంది బట్ ఇట్ దిస్ విల్ హెల్ప్ యూన్ యూర్ కెరియర్ అండ్ ఇలా డ్రింకింగ్ సీన్స్ ఉంటాయి నువ్వు ఫుల్ వైష్ణవి చేంజ్ చేసే క్యారెక్టర్ కన్నింగ్ క్యారెక్టర్ అన్నారు అదే సో నాకు చాలా ఎగ్జైట్ చేసింది అంటే ఒక యాక్టర్ గా అలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఎప్పుడు ఎగ్జైట్ అవుతాయి ఎగ్జైటింగ్ అని అనమాట సో నార్మల్ గా సీత అంటే అంటే మనం ఇక్కడ సీత గురించి మాట్లాడుకుంటే సీత చాలా సైలెంట్ సీత నేమ్ సైలెంట్ గా ఉన్నది ఆల్చుకుంటది కానీ ఇక్కడ సీత చాలా వైలెంట్ గా చూపించారు అవును అంటే నేమ్ తో క్యారెక్టర్ కి సంబంధం లేదు కదా అంటే సి ఇప్పుడు పేరు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన వాళ్ళు అలా ఉంటారు అని అయితే ఏం లేదు ఇప్పుడు అలా అనుకుంటే మన ఇండియాలో చాలా మంది గాడ్ నేమ్స్ ఏ అలా అందరు మంచి పనులు ఏం చేయరు కదా అంటే మన అందరి నేమ్స్ ఎక్కడో ఒకడో గాడ్ తో రిలేటెడ్ ఏ సో అలా ఏం ఉండదు బేసిక్ గా నేమ్ కి క్యారెక్టర్ కి సంబంధం లేదు రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ ఏంటో నాకు తెలుసు నేను అందరినీ ప్రూవ్ చేయలేదు ఇంకా నేను సినిమా క్యారెక్టర్ చూసి తిడదు తిప్పుకొని ఇట్స్ ఓకే బట్ ఐఎమ్ నాట్ సైలెంట్ నాట్ సైలెంట్ ఆల్సో నాట్ వెరీ లైక్ సినిమాలా కాదు నార్మల్ ఓకే మూవీలో అంటే నార్మల్ గా మూవీలో అంటే బయట మన ఇష్టం మనం సిగరెట్ తాతే తాతం లేదంటే లేదు కానీ మూవీలో ఏంటంటే టేక్స్ తీసుకోవాలి ఒక్కొక్క టేక్ కి ఎన్ని సిగరెట్లు అయ్యాయి ఒక డే ఒక నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఒక డే ఒక దగ్గర దగ్గర ట్వెల్వ్ సిగరెట్స్ థర్టీన్ సిగరెట్స్ ఎందుకంటే షార్ట్ లో కొడతాం మళ్ళీ ఆ పడేస్తాం ఆ సిగరెట్ మళ్ళీ ఎందుకంటే పడేయాలి తీసుకోవాలి కంటిన్యూటీ అండ్ మళ్ళీ హుక్క కొడుతున్నా మీరు తీసారు సో అవన్నీ బాగా పైలపైపే నేను ఒకరోజు ఇంటికి వెళ్తా ప్యూక్ చేసేసిన ఇట్స్ నాట్ బికాస్ స్మోకింగ్ ఇట్స్ ఓకే బట్ ఎక్కువ డోసేజ్ అయిపోయి సో ప్యూక్ చేసిన కార్ దిగేసి వెళ్ళేటప్పుడు సో అట్లా అయ్యాయి కొన్ని డేస్ బట్ It's all part of my job, sir. My family, my relatives, my friends, my family, 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 my అది ఫస్ట్ నుంచే సీత ఈజీ కాదని అంటారు కానీ సినిమా తర్వాత ఇంక ఎక్కువ అయింది బట్ ఇట్స్ ఓకే మంచిదే కదా అలా అనుకుంటే అసలు నేమ్స్ అన్ని
ఇప్పుడు సినిమా చూసిన తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్ చేసిన అమ్మ ఎవరైనా ఎత్తుకోవాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్టర్ సీతాను కొడితే మనం వచ్చేస్తాం అలా అందరికీ అదొక హెల్ప్ హెల్ప్ అయిపోయింది కదా ఆయన ఎందుకు అలా రాస్తున్నారు నాకు రీజన్ తెలీదు బట్ హీ లైక్ డిట్ దట్ వే మా పేర్లు సూట్ అయిపోయినాయి క్యారెక్టర్స్ కి ఖచ్చితంగా మీ క్యారెక్టర్ అయితే నిజంగా అంటే నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ అందరూ చేస్తారు యాజ్ ఏ ఆర్టిస్ట్ గా చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు బట్ కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కొంతమందికే సూట్ అవుతాయి మీ కర్లీ హెయిర్ గానీ మీ చబ్బి లుక్ గానీ అట్లా యాక్చువల్లీ అది చూసి తీసుకున్నారు చబ్బి ఉన్నానని అప్పటికి ముందు నా ప్రొఫైల్ ఫార్వర్డ్ అయినప్పుడు సెట్ అవ్వను అనుకున్నారు కానీ డైరెక్ట్ గా చూసినప్పుడు చబ్బి లుక్ అవన్నీ సెట్ అవుతాయని తీసుకున్నారు ఇట్లా సో థియేటర్ లో మీరు చూసినప్పుడు మీ క్యారెక్టర్ అక్కడ ఆడియన్స్ ఉండరు కదా వాళ్ళు రెస్పాండ్ ఎలా వెళ్తున్నారు అబ్బా దీనికే దొరకాల వీడియో అబ్బా దీనికే ఆ చెప్పింది ఆ సీన్ ఉంది కదా అతనికి నేను విరాజ్ అశ్విన్ మేకౌట్ సీన్ ఉంది ఆ డైలాగ్స్ కూడా చెప్తుంటే పక్క నుంచి ఆ చెప్పు చెప్పు ఇలా కొన్ని జరిగే బాగా వచ్చింది రియాక్షన్ నా డైలాగ్స్ కి బాగా పడింది బట్ నాకు అది దట్ ఈస్ ది ఆల్ మై జాబ్ కాబట్టి ఏదైతే మీకు చాలా మంచి నేమ్ వచ్చింది కదా యాజ్ అన్ యాక్టర్ గుడ్ నేమ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏంటి పార్ట్ టూ వస్తుందంట నేను కూడా మీకు ఒకటి పెట్టాను కదా అది కదా మాది ఆనంద్ మేము లో ఒకటి బాగా వైరల్ అయింది ఏం లేదు అంటే వేరే వైష్ణవి ఒకటి అయిపోయారు కాబట్టి అంటే మీరు ఆనంద్ అంటే మీ ఇద్దరు సింగిల్స్ కదా మూవీలో పుష్ప కూడా సింగిలే కదా పుష్పతో కలిపాయండి అయిపోతుంది జోక్ లో ఏం లేదు అట్లా పార్ట్ ఈస్ నో ఐ డోంట్ నో సారేష్ గారు మాకు చెప్పినప్పుడు కానీ ఈ సినిమా షూటింగ్ అయినప్పుడు కానీ ఎప్పుడు పార్ట్ టూ ప్రస్తావన అయితే మా దగ్గర ఎప్పుడు రాలేదు సో ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ పార్ట్ టూ అన్న ఒకవేళ ఉంటే ఐ డోంట్ నో ఓకే నన్ను ఆనంద్ అయితే కలపరు ఫస్ట్ అంటే మీ గురించి నిన్ను థియేటర్ లో కొన్ని మాటలు విన్నా నేను చెప్పండి చెప్పకూడదు మళ్ళీ నన్ను తిడతారు సో అంటే లైక్ ఓకే అదంతా పక్కన పెడదాం సాయి రాజేష్ గారి గురించి మాట్లాడుకుందాం అంటే అండ్ ఫస్ట్ నుంచి మూవీ చూసుకుంటే ఈ మూవీ చాలా హైలైట్ అని చెప్పాలి స్టోరీ పరంగా సో ఆయన గురించి ఏం చెప్తారు సాయి రాజ్ గారు ఇస్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ ఆయన ఒక రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్ ని తీసుకొని ఒక ఉమెన్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి స్క్రిప్ట్ రాశారు ఒక రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అక్కడ ఐ డోంట్ నో దట్ ప్లేస్ బట్ ఒక రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్ లో ఇలా ఒక అమ్మాయి ఇద్దరిని ఇద్దరు లవర్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తే వాళ్ళ అమ్మాయిని చంపేశారు అనమాట సో వాళ్ళు ఇద్దరు చంపడం పక్కన పెడితే ఆ అమ్మాయి ఎందుకు అలా చేసి ఉండొచ్చు అన్న థాట్ ప్రాసెస్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది సో దాని నుంచి వచ్చిన ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని పుట్టాయి ఆ అమ్మాయి లైఫ్ నుంచి ఇవన్నీ పుట్టాయి ఇలా ఉండొచ్చు ఇలా జరిగి ఉండొచ్చు ఇలా వచ్చింది అనమాట స్క్రిప్ట్ సో ఆయన ఆయన రాసుకుని చాలా క్లియర్ గా రాసుకున్నారు ఇలా తీయాలి సినిమా అని చాలా ఇంటెలిజెంట్ గా రాసుకున్నారు ఈ రెస్పాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం మేము అంటే నాకు స్టోరీ విన్నప్పుడు స్టోరీ విన్నప్పుడు ఇది హిట్ అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసాను ఇంత రా ఫిలిం ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో నాకు నేను చూడలేదు అందరు కల్ క్లాసిక్ అని అప్పట్లో సెవెన్ జీ బృందావన్ కాలనీ ప్రేమిస్తే ఇలాంటి వాటిని చెప్తుండే వాళ్ళు నాకు కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్ కనిపించి ఇంత రస్టిక్ గా ఇంత రాగా ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో మన తెలుగు ఫిలిం రాలేదు సో ఈ సినిమా పక్క హిట్ అవుద్ది అని అనుకున్నా బట్ నాకు డబ్బుల్ ఫిగర్స్ అంత తెలియదు మరి ఏది అయితే హిట్ అవుతుంది ఏంటి సెవెంటీ క్రోర్స్ దగ్గరలో ఉందండి క్రోర్స్ దాటిపోయింది ఓకే కానీ అంటే ఉప్పిన తర్వాత ఒక మంచి మూవీ ఇదే అని చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు హిస్టారికల్ సినిమాస్ ఎక్కువ ఇప్పుడు హిట్ అవుతుంది అంటే వీరుపక్ష మైథలాజికల్ మూవీస్ అలాంటి మూవీస్ లో ఒక బ్రేక్ మంచి బ్రేక్ అంటే నేను కూడా థియేటర్ కి వెళ్ళినప్పుడు కొద్దిగా న్యూ ఫ్లేవర్ నేను కూడా క్లైమాక్స్ చూడలేదు కొన్ని సీన్స్ నేను కూడా చూడలేదు సినిమా షూటింగ్ అప్పుడు సో నాకు కూడా చాలా మంచిగా అనిపించింది చూస్తున్నప్పుడు ఐ గాట్ నాకు ఆల్ స్కూల్ డేస్ గుర్తొచ్చినాయి స్కూల్ లవ్ స్టోరీస్ ఇవన్నీ మనకి ఉంటాయి కదా అవన్నీ గుర్తొచ్చినాయి మంచిగా సో అంటే ప్రొడక్షన్ లో ఫుడ్ ఎట్లా ఉండేది ప్రొడక్షన్ ఫుడ్ చాలా బాగుంది డైలీ చికెన్ పెట్టేవారు అంటే ప్రొడక్షన్ లో చికెన్ పెడతారు ఎవ్రీడే ఫిష్ చికెన్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ విల్ బి దేర్ బట్ రేలీ అనేం కాదు వెజ్ వెజ్ కూడా ఉండేది బట్ మెజారిటీ నాన్ వెజ్ ఉంటది ఏ ప్రొడక్షన్ అనే నేను చేసిన ప్రొడక్షన్ ఇట్లా నాన్ వెజ్ మెజారిటీ ఉండేది బట్ మంచిగా లాగిస్తారు మరి నాన్ వెజ్ నేను ఎక్కువ తిన్ను నాన్ వెజ్ అంటే ఒకప్పుడు బాగా తినేదాన్ని బట్ రీసెంట్ గా కొద్దిగా వెజిటేరియన్ అవుదామని తినడానికి కాదు బట్ ఐ ట్రై టు అవాయిడ్ నాన్ వెజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ బట్ తిన్నా బాగా ఈ మూవీ షూటింగ్ లో అయితే కొంచెం
చూసుకుంటే <laughs> 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 నెక్స్ట్ కలర్ ఫోటో కానీ అంటే చాలా చేంజ్ కలర్ ఫోటో నుంచి చాలా మళ్ళీ ఇది ఒక చేంజ్ ఆ మూవీస్ నుంచి కలర్ ఫోటోకి ఒక చేంజ్ ఆయన ప్రొడ్యూసర్ కలర్ ఫోటోకి కానీ రైటర్ కూడా ఆయనే రైటర్ అండ్ బేసిక్ ఆయనకి బేసిక్ ఇండస్ట్రీలో ఒక మార్క్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ కావాలి ఒక డైరెక్టర్ ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే మార్క్ ఆయనకి సినిమాలు చాలా ఇంకా బాగా చాలా బాగా తీస్తారు ఇలాంటి ఫిలిం సీరియస్ ఫిలిమ్స్ సో ఆయన ఒక విధంగా రావాలి అంటే స్పూఫే ఆయనకి ఒక మంచి వే అండ్ సంపూర్ణ బాబు గారిని బర్నింగ్ స్టార్ చేశారంటే ఆయన సీతని ఈ లెవెల్లో కొచ్చి పట్టడం ఆయనకి చిన్న విషయమే బట్ వాజ్ నాట్ ఈ థాట్ ఈ విజన్ మా అందరికీ నేమ్ వస్తుందని హీ గేవ్ ఇట్ ఆల్ టు ఆల్ ఆఫ్ ఓకే రైట్ వాట్ అబౌట్ ఎస్కేఎన్ గారు ఎస్కేఎన్ గారు ఇస్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ కుమ్మం షాక్ <laughs> ఈ రోజు ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నాడు అని మనం ఆయన అలా అంటే ఆ మాట్లాడింది అనుకుంటున్నాం కానీ ఆయన స్ట్రగుల్ ని ఎవరు చూడట్లే ఆయన వెరీ స్ట్రగుల్ ఆయన ఆయన స్ట్రగుల్స్ అర్థమవుతాయి ఆయనకి మా స్ట్రగుల్స్ కూడా అందుకే ఎప్పుడైనా తెలుగు హీరోయిన్ పెట్టుకుంటాను తెలుగు యాక్ట్రెస్ ని పెట్టుకున్నాడు ఆయన సినిమాలు ఎవరు నార్త్ యాక్ట్రెస్ ఉన్నారు మేము అందరం తెలుగు వాళ్ళము సో అందరు తెలుగు వాళ్ళని పెట్టుకున్నాడు అంత తెలుగు చిన్న చిన్న బడ్డింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ బడ్డింగ్ డిఓపి గారు అంటే డిఓపి గారికి ఫస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ సో ఇట్లా అన్ని కొత్త కొత్త వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చారు అంత తెలుగు వాళ్ళే మీరు చూస్తే మొత్తం కాస్ట్ కురు అంతా తెలియదు సో ఆయనకు ఆ తెలుసు మాకున్న స్ట్రగుల్ సో ఆయన ఎంకరేజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఆల్వేస్ గుడ్ సెట్ లో వచ్చే అంటే ఆయన సెట్ లో వచ్చినప్పుడు ఎట్లా బిహేవియర్ ఆయన ఐ థింక్ వచ్చినప్పుడల్లా చాలా ఫన్నీగా ఉండేవాళ్ళు అండ్ కానీ ఎవరిని వర్క్ వైజ్ డిస్టర్బ్ చేయరు వచ్చారు చూస్తారు వెళ్ళిపోతారు డైరెక్టర్ ని కంప్లీట్ గా నమ్మే ఒక ప్రొడ్యూసర్ అనుకోండి వెరీ ఫ్రెండ్లీ ఓకే అండ్ ఈ మూవీలో ఆనంద్ సో నిజంగా ప్రతి అంటే లైక్ బయట ఉన్న ప్రతి ఒక్క అబ్బాయి కూడా అది నేనే ఆ స్క్రీన్ లో కనిపించింది నేనే ఇది నా స్టోరీ ఏది తీసాడు అరే ఆ క్యారెక్టర్ నాదేరా అంటే అట్లా అంత అలా వెళ్ళిపోయారు అంత ఫీల్ లాగా వెళ్ళిపోయారు కూడా చాలా మంది అబ్బాయిలు కూడా సో అలాంటి మంచి క్యారెక్టర్ చేశారు ఆనంద్ గారు సో ఆనంద్ గారి గురించి ఏం చెప్తారు నాకు ఆన్ స్క్రీన్ సీన్స్ లేవు ఆనంద్ గారితో ఆఫ్ స్క్రీన్ పరిచయము అంటే సెట్ కి రావడం ఎప్పుడైనా ఆర్ మేము ఒక రెండు ప్రమోషన్ ప్రమోషన్స్ చేశాను సో అప్పుడు కలిసింది ఆయన ఇస్ వెరీ డౌన్ టు అర్త్ నేను బంగారుకొండ అంట ఆయన ఎప్పుడు ఆనంద్ ఎవరికొండ బంగారుకొండ అంట సో హిస్ వెరీ వెరీ డౌన్ టు అర్త్ అండ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ టు టాక్ విత్ అంటే మీరు ఆనంద్ గారితో కూర్చొని ఏమైనా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు హీల్ హ్యావ్ ఇన్పుట్స్ అంటే హీ విల్ నాట్ టేక్ యూ ఈ మా చిన్న క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ వీళ్ళు ఇలా వీళ్ళు చిన్న రోల్ చేశారు అస్సలు ఆ ఫీలింగ్ రాదు ఆనంద్ గారు హీస్ లైక్ ఎ ఫ్రెండ్ అండ్ ఇస్ వెరీ ఐ డస్ ఈ డెంట్ ఫర్గెట్ హిస్ రూట్స్ అంటే ఎక్కడ నుంచి వచ్చారు ఏంటి ఏం మర్చిపోలేదు అండ్ ఈస్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ నాకు అసలు ఐ రియలీ లైక్ ద ఆనంద్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆన్ స్క్రీన్ అదర్ కొట్టారు బట్ ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా అంటే ఐ ఆన్ స్క్రీన్ మీకు తెలుసు నేను ఆఫ్ స్క్రీన్ పార్ట్ మాత్రమే చెప్పగలను బికాస్ ఐ నో హిమ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఇస్ వెరీ గుడ్ పర్సన్ అంటే ఆనంద్ గారి గురించి డౌన్ టు ఎర్త్ అని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఒక నాకు తెలిసి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లోనో ఇక్కడ అనుకుంటా ఫ్యాన్స్ ఎవరో పొగుడుతూ ఉంటే నేను ఇంకా ఏం వేయలేదు రా ఆ మాట అనడం ఇస్ నాట్ ఈజీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వీ హస్ డన్ సమ్ ఫిలిమ్స్ ఆ హీరో లా చేశారు ఒక్క సినిమాకే చాలా మంది ఆ మాట ఆ నోట్లో నుంచి రాదు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ నేను హీరోని అన్న థాట్ వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది కదా అన్ని సినిమాలు ఒక మూడు సినిమాలు తీసి నాలుగు సినిమాలు తీసి అయినా ఆయన ఆ మాట అన్నారంటే ఆయన ఆల్రెడీ ఆయన మర్చిపోలేదు ఆయన హీస్ వెరీ వెరీ డౌన్ టు అర్త్ ఇంకేం లేదు ఆయన గురించి చెప్పడానికి హీస్ వెరీ గుడ్ ఐ హోప్ హీ స్టేస్ లైక్ దట్ ఫర్ ఎవర్ దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ ఓకే అండ్ వాట్ అబౌట్ యువర్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఏమని చెప్పాలి ఎవరు అతని క్యారెక్టర్ గురించి 
అంటే మాకు ఎలా అనిపించింది అంటే అంటే మీరు ఆ అమ్మాయిని అట్లా మూవీలో ఓకే ఈమె విరాజ్ ని ఇష్టపడుతుందేమో అట్లా అనిపించింది కొన్ని డైలాగ్స్ ఉండే అట్లా అని నాకు పడలేదు దాని బడ్జెట్ అన్న కుళ్ళు నాకు ఎక్కువ ఉండే బట్ నా క్యారెక్టర్ అంత డెడికేటెడ్ లవర్ అయితే కాదు టైం పాస్ అయ్యి విరాజ్ అయినా అంటే నన్ను చూ నేను కాలేజ్ నన్ను చూడాలి తను ఎలా చూస్తారు హౌ కెన్ విరాజ్ లుక్ ఎట్ అరెండ్ నాట్ మీ ఐ దిస్ ఇస్ మీ అంటే నేను ఉండాలి కాలేజ్ నేను కనిపించాలి అందరికి అని నాది అనమాట సో ఈవెన్ వెన్ సమ్మన్ గిఫ్స్ అటెన్షన్ టు హర్ ఐ నాట్ టేక్ ఇట్ నాకు గ్యాంగ్ ఉంటుంది బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ వాళ్ళ ముందు నేను తను అట్లా అన్నా ఐ ఓన్లీ నా నుంచి వచ్చింది కదా వాళ్ళకి ఆ నెగిటివిటీ నన్ను చూసి నేర్చుకున్నారు అది సో బేసిక్ గా నా క్యారెక్టర్ ఇస్ నాట్ టు మేక్ ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ లైక్ నేనే ఉండాలి తోపు కాలేజ్ లో ఎవరు ఉండదు కైండ్ సో అఫ్ కోర్స్ నేను తీసుకోలేను విరాజ్ అని ఇష్టపడి కాలేజ్ అంత గుడ్ లుకింగ్ గా సో అందుకే తను అలా ఒక డైరెక్షన్ లో అంటే ఒక డైరెక్టర్ కి ఇద్దరు హీరోల్ని కొంచెం అంటే ఇద్దరు హీరోయిన్లు పెట్టి తీయడం అంటే కొంచెం కష్టమైన పని అంటే ఇద్దరిని బాగా చూపించాలి అంటే మనం పెద్ద మూవీ ఒకటి చూస్తాం రాజమౌళి గారు చూసిన ట్రిపులర్ సో ఈ ఈ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు కూడా మాకు కొంచెం అట్లానే అనిపించింది ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ మంచిగానే కనిపించాయి ఎక్కడ ఒకళ్ళది నెగిటివ్ గా అనిపించాల సో అట్లా వీరజ్ గారు కూడా బాగా చేశారు సో అతని గురించి ఏం చెప్తారు విరాజ్ నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఫిలిం వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో వర్క్ చేస్తున్నాను విరాజ్ నా సెకండ్ ఫిలిం సో విరాజ్ ఈస్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అంటే బికాస్ ఈస్ హీ నోస్ మీ ఫ్రమ్ బిఫోర్ మేము ఆల్రెడీ మంచి బాండ్ లోనే షూట్ స్టార్ట్ చేసాము సో అండ్ విరాజ్ మీరు చూసారు నేను విరాజ్ ఫస్ట్ ఫిలిం కి దీనికి అయితే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఇంప్రూవ్ ఎ లాట్ ఇస్ అన్ యాక్టర్ బాగా పర్ఫామ్ చేశారు అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ ని ఆ మ్యానిపులేటివ్ క్యారెక్టర్ ప్లస్ లవ్ అది ఆయన మ్యానిపులేటివ్ ఆయన నిజంగా లవ్ చేస్తున్నాడు అన్న కన్ఫ్యూజన్ మనలో క్రియేట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ అది చూపించడం చాలా కష్టం అంటే మధ్యలో ఆయన మ్యానిపులేటివ్ గా నన్ను పిచ్చుకుట్టా అంటాడు మళ్ళీ నేను లవ్ చేస్తున్నా అంటాడు ఇంకా ఆయన ఎంత అలాంటి క్యారెక్టర్స్ రియల్ లైఫ్ లో ఉంటారు అబ్బాయిలు కాన్ టేక్ నో ఫ్రమ్ ఎ గర్ల్ సో వాళ్ళు ఎంత ఎక్స్టెండ్ కన్నా వెళ్తారు యూ నాట్ టు గెట్ దట్ గర్ల్ సో ఆ క్యారెక్టర్ పోర్ట్ చేయడం చాలా కష్టం ఉండే బట్ ఈ డెడ్ ఇట్ వెరీ వెల్ అంటే చాలా ఈజ్ తోని తెలియకుండా చేసేసారు అనుకుంటా ఫైనల్ గా వైష్ణవి గారు సో వైష్ణవి ఏముంది మనలాగా ఒక యూట్యూబర్ అంత మంచి లీడ్ గా చేసింది అండ్ అంత మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది షీ క్రియేటెడ్ హోప్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ యూట్యూబర్స్ లైక్ అంటే వైష్ణవి గురించి చెప్పాలంటే మాకు యాజ్ అన్ యాక్టర్ గా మాకు మంచి ఓకే బాగా చేస్తుంది మంచి పర్ఫార్మెన్స్ బట్ ఏంటంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే నేను తనకు కూడా ఇదే మాట చెప్పినా సక్సెస్ మీట్ లో ఇదే మాట చెప్పినా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే వైష్ణవి నేను ఇంత పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే అలా డాన్స్ అయితే మాత్రం డాన్స్ కానీ ఎమోషనల్ సీన్స్ ఫన్నీ సీన్స్ ఎవ్రీ సీన్ షీ గేవ్ హర్ హార్ట్ అండ్ సోల్ ఎవ్రీ సీన్ ఒక సీన్ ఇలా ఒక సీన్ గ్రాంటెడ్ గా తీసుకున్నా సినిమా అంత బాగా వచ్చేది కాదు వైష్ణవి ఎస్పెషల్లీ మీకు దసరా మూవీలో కీర్తి సురేష్ డాన్స్ చేస్తుంది పెళ్లి టైమ్ లో గుర్తుందా అది ఎప్పుడు చాలా అంటే రీల్స్ లో కానీ చాలా ట్రెండ్ అయింది ఇప్పుడు బాగా ట్రెండ్ అవుతుంది బాగా చేసి చాలా కష్టపడ్డారు బాగా అంటే పర్ఫెక్ట్ గా చేయడానికి ఈవెన్ ఆనంద్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ సిక్స్ మంత్స్ కష్టపడ్డారు ఒక సిక్స్ మినిట్ షార్ట్ కంటిన్యూ షార్ట్ డాన్స్ చేశారు అది కట్ చేశారు ఎడిటింగ్ లో బట్ అది ఏదో ఒక రిలీజ్ చేయాలి అండ్ ఆనంద్ డాన్స్ చూడాలి ఆనంద్ కూడా చాలా బాగా చేశారు కెమెరా సినిమా అంతటికి స్టోరీ ఒక ఎత్తు అయితే మీ క్యారెక్టర్స్ ఒక ఎత్తు అండ్ ఎస్పెషల్లీ మ్యూజిక్ సాంగ్ అయితే అసలు రీల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ ఓపెన్ చేస్తాం ఏదో ఓపెన్ చేసినా అదే వస్తుంది ఫస్ట్ రింగ్ టోన్ కాలర్ టోన్ ఇప్పుడు నేను ఎవరికైనా ఆయన క్వాలిటీ ఇప్పుడు అదే అసలు అందరూ మంచి సాంగ్ అంటే చాలా మంచి సాంగ్ అదే విధంగా ఒక ఎమోషనల్ సాంగ్ కూడా అందులో ఉంది సో అంత బాగా మ్యూజిక్ చేశారు సో అతను అతని గురించి తెలుసా మీకు విజయ్ బుల్గనం గారు ముందు యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ దిగ్జన వీడియోస్ మా హారిక వీడియో అమ్మాడి సాంగ్ చేసినప్పటి నుంచి నాకు బాగా ఇష్టం అంటే ఒక బేసిక్ గా ఒక మ్యూజిక్ యూట్యూబ్ లో మనం ఒక ఆల్బమ్ సాంగ్ ని రోజు కార్ లో ప్లే చేసుకున్నట్టు ఎప్పుడు రాలే ముందు వరకు 
ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో అంత బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ ఒక ఫిలిం లెవెల్ విజువల్స్ కానీ బ్యూటీ పిచ్చినప్పుడే నాకు ఆయన మీద ఉండే రెస్పెక్ట్ మధ్యలో ఒకసారి కవర్ సాంగ్ తీద్దామని అనుకున్నాం మేము అప్పుడు విజిబుల్ అని కాంటాక్ట్ అవుదామని వద్దులే అనుకున్నాం ఇప్పుడు అసలు దొరకరు అనుకుంటా నాకు బేసిక్ గా ఆల్రెడీ సినిమాలు సాంగ్ అన్ని సాంగ్స్ వేరే లెవెల్ మూవీలో అన్ని నాస్టాలజిక్ నైన్టీస్ టచ్ ఇచ్చి బాగా చేశారు అంటే నిజంగా మీకు ఈ స్టోరీ థియేటర్ లో చూసినప్పుడు అంటే అందులో ఒక నటిగా కాకుండా ఒక ఆడియన్ లా ఆ స్టోరీని చూస్తే మీకు ఏమనిపించింది అంటే కొన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ దట్ స్టోరీ డిడ్ హర్ట్ మీ అంటే ఎందుకంటే అమ్మాయిలు పక్కోస్ డైరెక్టర్ పర్స్పెక్టివ్ వాజ్ నాట్ టు టెల్ అమ్మాయిలు తప్పు అని అమ్మాయి లవ్ చేసింది సిన్సియర్ గా అమ్మాయి సో సర్కమ్స్టాన్సెస్ వల్ల అలా అవుతాయి సో నాకేమంటే ఆనంద్ ఫర్గు చేస్తుంటే బాగుండేమో అనిపించింది తప్పు ఒప్పుకుంది కదా అంటే నేను ఒక ఆడియన్ గా నాకు ఒక్క పాట ఒప్పుకుంటే బాగుండు అనిపించింది కానీ ఒప్పుకొని ఉంటే తన క్యారెక్టర్ దాన్ని జస్టిఫై చేసేవాడు కాదు ఒక టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ ఆటో డ్రైవర్ ఒప్పుకోడు అంత మెచ్యూరిటీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము ఒక టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ ఆటో డ్రైవర్ నుంచి క్యారెక్టర్ కి అయితే కరెక్ట్ అదే సీన్ బట్ నాకు ఒక ఉమెన్ గా తప్ప అయిపోయింది ఒప్పుకుంది కదా బట్ షీ స్టిల్ లాక్ డౌన్ అబ్బాయిలకు కూడా బాధలు ఉంటాయి కదండి ఇంత కష్టపడ్డాడు ఫోన్ కొని ఇచ్చాడు చాలా కష్టపడి అవుతాయండి తప్పులు ఎవరు తగ్గవు చెప్పండి అబ్బాయిలు తప్పులు అవ్వ తను కూడా ఫస్ట్ అంత పెద్ద మాట అనేది లేకుండా తప్పే ఆ తప్పును మర్చిపోయాం మనం అంటే తను డిజర్వ్ చేస్తుందని అనుకుంటా తనేమి అప్పుడు తప్పు చేయలేదు ఆయన ఆ మాట అన్నాడు కదా అంటే బట్టలకి జస్ట్ ఒక అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ కి అట్రాక్ట్ అవుతారు ఎవరైనా దానికి అంత పెద్ద మాట అనేది లేకుండా ఉండే తను కూడా తప్పు చేశాడు హీ డిడ్ ఈస్ మిస్టేక్ షీ ఫర్ గ్యూ డిమ్ తను కూడా ఫర్గు చేసేది ఉండే బట్ ఓకే తన మిస్టేక్ కానీ చాలా పెద్దగా అనిపించింది అంటే ఎవరి క్యారెక్టర్ వాళ్ళకి రియల్ లైఫ్ లో అలా ఉంటారు కొంతమంది ఫర్గ్యూ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చెంతమంది చేయని వాళ్ళు ఉన్నారు ఆనంద్ క్యారెక్టర్ వాజ్ నాట్ ఫర్గ్యూ అండ్ కుస్మా గారి గురించి ఏం చెప్తారు కుస్మా నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ రియల్ లైఫ్ లో అవునా అవును ఏంటండి ఆవిడ నార్మల్ గా మేము మొన్న అరే పాపరా అమ్మాయి మంచిది రా చూసా వైష్ణవి తప్పు చేస్తున్నా ఆమె ఆమె బాటలో ఉంది అని చెప్పేసి నార్మల్ గా మాట్లాడుకున్నాం అయిపోయింది ఒక రెండు రోజులు మాట్లాడుకున్నా సినిమా అంతటి గురించి నాలుగో రోజు ఎప్పుడో రీల్ ఒకటి వచ్చింది మేము ఒకటి వచ్చింది ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే మొత్తం అస్సలు నమ్మలా పోయాం మేము అందులో అలా ఉంది ఇందులో ఏంటి అలా ఉంది క్యారెక్టర్ అలా ఇచ్చారు డైరెక్టర్ తన క్యారెక్టర్ ని అంత మోడర్న్ అయ్యి నిలబెట్టడం చాలా కష్టం యాజ్ అన్ యాక్టర్ అది కూడా చాలా కష్టం అండ్ కుస్మా ఈజ్ వండర్ఫుల్ యాక్టర్ మీరు ఎప్పుడైనా సారేష్ గారు చెప్పడం వినుంటే షీఈ్ వండర్ఫుల్ యాక్ట్రెస్ సో మేము నార్మల్ గా కుష్మా గారి గురించి అట్లా అనుకుండే బట్ నిజంగా తను కూడా చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఓకే అండి నేను ఒక ఇంటర్వ్యూలో చూసా మీరు మాట్లాడుతుంటే క్యాస్టింగ్ కోచ్ సో ఏంటి అదేనా ఫేస్ చేసారా నేను అదే చెప్పాను డైరెక్ట్ గా అయితే నేను ఎప్పుడు ఫేస్ చేయలేదు కాస్టింగ్ కోచ్ నేను డైరెక్ట్ గా ఎవరైనా వెళ్ళి కలిసినప్పుడు నేను ఎవరు అలా అడగలేదు అండ్ ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ గోస్ బట్ కాల్ లో అంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా కూడా అనలేదు జస్ట్ పే ఎక్కువ చేస్తారు ప్రొడ్యూసర్ ఇలా కలవాలి అలా కొన్ని జరుగుతాయి లైక్ బట్ అది రియల్ కాదో కూడా మనం ఎందుకు కలలేదు కాబట్టి తెలియదు బట్ ఇట్ ఐ హ్యాప్ ఇట్ హ్యాపీ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ అలా జరిగింది సో అంటే ఆ టైమ్ లో మీరు మీ డెసిషన్ ఎలా ఉంది అంటే మా ఇండస్ట్రీలో ఇట్లానే ఉంటదేమో అట్లా అనిపించింది లేదు నేను గుడ్ పీపుల్ ని కూడా కలిసి ఉన్నాను కాబట్టి నాకు అలా అనిపించలేదు ఐ జస్ట్ సైడ్ ఓకే సార్ నేను మీ ఆఫీస్ ఉంటే చెప్పండి వస్తాను ఇట్లా బయట ఎక్కడ కలవను అని చెప్పా సో వాళ్ళు మళ్ళీ కాల్ చేయడం నేను కూడా మళ్ళీ అంటే నార్మల్ గా ఎట్లా ఉంటాయి అంటే కదా ప్రొడ్యూసర్స్ గానీ వాళ్ళు గానీ మా ఫామ్ హౌస్ కి రండి గెస్ట్ హౌస్ కి రండి అట్లా కూడా తీస్తారు వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ కాల్ చేయరు కాస్టింగ్ వాళ్ళు చెప్తారు ఇట్లా ఉంటుందండి ఇలా అని అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారు అంటే ఆయన కూడా కాస్టింగ్ కావచ్చు అని చెప్పలేదు మాకు దిస్ ఏ వి ఆర్ ఆల్ మీటింగ్ మొత్తం కాస్ట్ అండ్ క్రూ ని ఆయన ఇలా ఫామ్ హౌస్ లో కలుస్తున్నారు మీరు వస్తారా అని అడిగారు ఫస్ట్ నన్ను ఆఫీస్ లో కలవాలి కదా ఇలా ఎందుకు కలవడం అని అంటే అది రియల్ గా మంచిగా ఉండొచ్చు అక్కడ బట్ అది నాకు ఎక్కడ తేడా కొట్టి నేను వెళ్ళలేదు అవును వాట్ ఇఫ్ ఐ గో దేర్ అండ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ అన్న థాట్ లో కొంచెం ముందు స్టెప్ గా తీసుకొని ఉంటాను